Olha como o Crack Neto reagiu. Se emputeceu com o jogo, será? Eu vou mudar minha câmera de lugar. Mesmo depois da gente ter desvendado o mistério da câmera da Rádio Crack Neto, né? Mas tudo bem. A gente desvendou esse problema. Recebeu, dominou ali. E o Neto aqui é o mesmo Neto dali. É o mesmo tamanho de Neto, tá ligado? Mas tudo bem. Clareou, não vai bater. Obrigado, rolada para para o Ilha. Domina do lado esquerdo do Grêmio. A passagem é com o do Queiroz. Agora tá um maior, mas tá muito pouco. E ele cruzou, foi mal, não é isso, Fred Ju? Pegou muito mal na bola, a bola acabou sendo é, indo para a linha de fundo, perdeu a oportunidade, chutou, passou vergonha. Sabe, foi tentar chutar com o pé, o pé de apoio acaba encostando na bola e passa vergonha para mais de 40 mil pessoas, o do Não, E outra coisa, né? Divisão de base. Ah, quando a gente fez o jogo do Corinthians, não sei quem estava, eu ia votar nele como o pé de rato. A Globo deu, os dois comentários da Globo, deu para ele o melhor jogador. Ele... Não é mau jogador, mas ele tem os fundamentos errados. Isso aí é tipo de fundamento. Primeiro, você não bate de três dedos ali. Você tem que dar o arco a lá Zé Maria, a lá Jorginho, né? a lá Sabe, tá? Getúlio, né? a lá Cafu, que aprendeu muito com isso. Então, o Duqueiroz está fazendo ali de lateral direito. Mas, vamos ver. Tá aquele dodóizão, né? O cara quer jogar. Ele faz, galera, o que lá é esparadrapo, né? Pra segurar, segurar, senão ele sai. Então, o, o, o Juliano deslocou o ombro mesmo, mano? Oficial ou não? Ou foi só pancada? Tá, é porque ele tá quente agora. Lá vem Roger Pô, Guedes. Não dá pra bater pro Não dá, né? É na hora... Pô, isso é uma merda, tá? Porra. O... Não sobe o... a mão. Tá igual o meu. 12 e também. O Willian cruzando, bola viajando. Igual Roger Guedes! Subiu sozinho, cabeça. Ah, tá igual o meu. Né? Fred, Teve a acabou, acabou a reclamação do Corinthians. Vai tomar no seu cu, filho do Maia. Agora. Acabou Isso. o cacete, cara. Acabou você ter que apitar diferente, colocar a regra do jogo. Seu banana. É, é esse Sai. toque que irrita, porque assim, você tá com 25 minutos. Caralho, o time do, do Grêmio tá lá atrás. O time do Grêmio ele não quer tomar o gol. O que, que o time do Grêmio quer fazer, gente? O time do Grêmio quer uma bola. Ele quer uma bola lateral, ele quer uma bola de contra-ataque, ele quer uma bola de escanteio, ele quer uma bola de falta, para poder fazer o gol e continuar jogando os 15 lá atrás. Perfeito. Os 18 lá atrás. O Corinthians entra no jogo do Grêmio. Qual? Fica tocando a bola. Roger Guedes, Gil, João Vitor, Duqueiroz, Xavier e Fábio Santos. Não! Entra em profundidade. Vai para dentro. Vem para vem cima. Toca, pressiona os caras, sofre a falta. Perfeito. Aí, ó, é isso que o time do Grêmio quer. Pegar a bola, o Jeromel, pega a bola e sai no contra-ataque. O Corinthians tem que ser ofensivo no momento que tá jogando. Cara, ele, ele dá umas visões táticas a Vera, tá? Em casa tem que ser ofensivo, coisa que ele não é. Com a ah, de bola. Quase e, isso, tá vendo? Ó, só o Jô briga junto com o Chapecó. Aí, ó, o time do Corinthians todo atrás, ó, não é verdade? O Roger Guedes, o Renato Augusto, o Juliano, não, cara. Marca na intermediária, Mar... Silvinho. Pelo amor de Deus, Silvinho. Faz o time do Corinthians marcar na intermediária, rouba essa bola na intermediária. Aí eu deixo o Kahneman e também o Jeromel mais perto do gol. Eu não posso dar oportunidade. E o Maravilha, ele fica olhando diretamente pra você aí do chat. Sim, você. Você aí do chat que não tá dando sub, você do chat aí que tá dando gargalhada com a coroinha na mão, ele tá te encarando, ele tá te esperando. Quando que ele vai dar o sub? Eu não sei, maravilha. Não sei, mas o hype trem tá aí. Os caras jogaram Silvinho, curso EFA, puta, que pariu! E aí, aí outro do Queiroz, bota a bola na área. Diego dominou no peito, a bola vai entrando. Gol! Olha a cara do craque, olha. Música, música, rádio. Craque Neto. Grêmio! Diego que? Souza! Não teve! Dominou ah, no craque! Peito no peito, pro fundo do gol! Do Queiroz tomou um molé ali do Ferreirinha! Ferreira dominou, limpou, clareou! Vai pro fundo e cruza! E aí a bola tá lá e dentro! E aí o Cássio, que o tratou meu filho plaqueta, muito bem, né? diga-se de passagem! 38, 4... Olha como é que ele está na bola! Quase 39 jogados, primeiro tempo de jogo da Neo Química Arena.
Um para o Grêmio, zero para o time do Corinthians. Me dê, me dê o um detalhe. Fábio Santos chegou atrasado e depois o Gil foi mole na bola. E a bola foi tocada para o fundo do gol, não é isso, Quad? Exatamente, uma bela jogada individual do Ferreirinha pela esquerda. Ele foi para cima do Duqueiroz, passou com facilidade... Foi para o fundo, jogou a bola na marca do pênalti. A bola passou pelo Fábio Santos, Gil estava longe dela. Aí o grande Diego Souza, como bom matador que é, mata a bola no peito e com muita tranquilidade de carrinho finaliza a bola no canto direito do Cássio para marcar o seu 22 segundo gol nesta temporada. O primeiro da partida de hoje na Neoquímica Arena. Por enquanto, maravilha, Corinthians 0, Grêmio 1. Mas o gol foi legal, hein, Neto? Não, ó, primeiro é o seguinte, ó. Ah, o Duqueiroz tomou um, um vareio de um drible... Do Pô, Ferreirinha. Esse cara falando que o cara parece o Gil do Vigor é sacanagem. Mas o Gil do Vigor é bonito, tá? Então tem. Então tá bom. Aí ele vai, quase. Foi gol legal. Aí ele cruza com a Berejimo. Perna esquerda. Aí o Fábio Santos erra na marcação. Ridículo que o Fábio Santos fez na marcação. Aí o Gil fica junto do, 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 do Cássio. Aí quando ele consegue matar a bola, vai no alto, os dois saem. O Cássio sai errado e o Gil também. E aí o Diego, o Diego Souza faz um golaço. Lembra que eu falei pra vocês há pouco tempo agora? Olha, a única bola é com o Ferreirinha do lado esquerdo, papapá, e essa bola vindo pro Diego Souza. Será que o treinador não sabe disso? Será que o Silvinho não sabia disso? E aí vem também a falta de posicionamento dos jogadores, que é isso. Olha lá, calma, calma, evita. evita. <risos> Fudeu, vai ficar muito curto. Evita, evita o meu caralho. Evita a cabeça da minha rola. <risos> Seu amigo aí, os times já vêm dentro de campo e me Pô, parece não, que não tem modificação, que por sinal, aos 16 minutos vai ter modificação, porque na porra do curso UEFA, no caralho do curso UEFA, na puta que pariu do, corpo, do curso UEFA, um curso. você só pode mexer o cara com 16 minutos do segundo tempo. É, cabalista. Você vê, volta a bola toda pro Cássio. O time do Grêmio faz a mesma coisa que fez no primeiro tempo. Fica todo lá atrás, todo mundo lá. O Roger Guedes tá jogando muito de costa. Precisa ser mais acionado. Até porque tá o Willian, tá o Renato Augusto, tá o Juliano. É essas bolas invertidas que são importantes. Aí, ó. Willian, parte pra cima, ó. Ó, ó. Ah. E ele vem vindo. Ele tá dominando. Ele escapou do primeiro, do segundo e pintou o golaço. Espá! O goleiro! Uma bombaça seria um golaço do Willian. Fez a fita, foi por dentro, escapou de um, limpou no segundo, se meteu entre o terceiro e o quarto que vinha. Escanteio! Bela jogada. E aí a bola dominada. E a torcida vai ficando apreensiva na Neoquímica Arena. O Grêmio tá com uma vontade inacreditável. Caralho, foi... é bola para o William. Dá para Renato. Ninguém chuta, <risos> ele chuta. Ajeitou, colocou. Golaço! Golaço! Gol! Pariu. Pegou só. Pegou só. Vai gravar. Fudeu. Pegou só. Há dois ou três minutos atrás ele tentou um chute agora. Só que tinha tentado alto, para cima. Mas desta feita agora foi no ângulo. Com muita categoria. Esse é o gol para lavar a alma. E repetiu hum, o mesmo placar coquinha? de quando o Corinthians caiu em Porto Alegre. Foi um a um. E a bola foi no ângulo. Foi lá no ângulo. Não tem como. Realizar a defesa. Chapecó saltou. Mas antes dele chutar, ah. ele olhou, ah. ele visualizou. Ah. Aí ele bateu na bola e faz gol maravilha na Neoquímica Arena. Um gol que pode levar o Grêmio ao rebaixamento, a Série B do Campeonato Brasileiro. É duro. E o Farid? Aqui se faz. Aqui se paga. Lá foi um a um. E para não ter dúvida, aqui também leva um a um para casa. Aos 42, eu acho, não é não? Tá 41, 42 agora. Uh! Vai falar se atrapalhou algum jogador do Corinthians, se tivesse adiantado, atrapalhou Isso. a visão do goleiro Ô, Roger Guedes. Ah, não, se ele tirar esse gol é aí. É isso estão olhando, ó. Ah, pediu pra tá, alterar. Não, gol legal. Mas era isso que ele tava observando, se algum jogador o Neto, atrapalhou a visão do ah, goleiro. Sim. O Neto, ele é o melhor VAR humano do mundo. Não tem jeito, tudo que ele fala ah, no torcida, belo chute do Renato Russo. Vai, é, vai, é, legal. é gladiador, é assim, quer dizer, Roma. Sabe, Roma, Nero, ia ser. Nero. Esse gol aí derruba o Grêmio. 
Neto, e... e outra coisa, hein? O gol foi um chute de fora da Não, área. e aquilo que, que a gente estava falando? Pô, onde o Renato Augusto joga melhor? Onde ele joga melhor? Na frente. E, e ele fez. E pode tudo... virar o um jogo ainda. Não, né? vai não. Não, tudo bem, pode até. <risos> não, não vai não. Vai virar. E ele fez tudo de errado. E o time jogou muito mal. E só saiu o gol por causa do William Isso e do Renato Augusto. Muito. Não foi por causa dele, não. não, não. Os diferentes do time, né? É bola para Renato. O Renato Sabe tá muito, segurando. Cara. Vai ser um final de jogo dramático para você, torcedor. Deu um drama. Do e para o torcedor do Corinthians, só alegria. Pelo menos o um empate, a torcida volta para casa. Porque o Grêmio estaria com 43, empatando o jogo, vai com 40 aí, meu irmão. Aí já era. Já era. Aí, eu acho que praticamente já cai hoje, né? Quase. Não, é que matematicamente não dá ainda, maravilha. Pelo é, jogo matematicamente. De matematicamente. Porque Pô, tirar o Willian é sacanagem. Vai tirar o Willian. É um absurdo, não, não. burro. O, o Willian balançou a cabeça. Fudeu. Escola Faridia. Tirar o Willian é sacanagem. Vai tirar o Willian. É um absurdo, não, não. burro. O, o Willian balançou a cabeça. Burro, burro, burro. Tirar o Willian é coisa de burro. O jogo do cara, o cara voltando, Meteu um tá, arrebentando. tá arrebentando com o jogo, o cara vai tirar o William, cara. Não, Burro! Normal, né? Pra mim, o pé de rato, Jô. Pra você, Fu Fuad e o Ali. Cara, o Jô jogou. O Jô jogou ou ele entrou? Roger Guedes. Pra você, de seu Marquinhos Maravilha. Eu tô na dúvida, Jô ou Roger Guedes, mas o Jô foi pior do que o Guedes. Pra mim foi também. Jô, um mero espectador dentro de campo. Um, jogou com 10 jogadores. Um o Silvio, que perfil viu? lindo. Ele foi titular. Meu Deus. E pra mim, o William. Pra você, Fred. O William. Pra você, maravilha. Eu juro por tudo que eu tô passando. Eu não tô zoando, tá? Eu nem tenho nada contra o Jô, né? Obviamente que eu não tenho nada contra o Jô. É... Moleque. Caralho, eu não sabe, não vi. O William disparou. Pra você, o líder, pra mim, o William. Pra você, Fred. O William. Pra você, maravilha. O William disparou. Pra você. O William. E aí, o, aí o nosso querido maravilhoso Silvinho tira o William, o que é um absurdo. Garotinho, beleza? Estou ouvindo aqui apresentar. Ofici... Pra... Porra, oficial, mané. Caralho. Não, mãe, eu falei. Eu falei com ele pra se inscrever no canal. Eu falei pra ele deixar o like e comentar. Cadê aquele que ele não fez isso? Ele não fez, ele não faz isso. O canal principal, mãe, ele nem sabe que eu tenho um canal principal. Aliás, que é só o canal de corte. É loucura demais, cara. Eu, eu falei que os links estão na descrição, mas ele. ele e daí? Ele não, ele não me ouve.